Okay, uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam sejahtera kepada semua guru-guru yang saya hormati sekalian uh, Pertamanya saya ucap uh, terima kasih kepada pihak PPD Petani Perdana Kepada Tuan Rumah uh, SK Bandar Anggrik Dan guru-guru kerana hadir dalam bengkel yang Sebenarnya ini kali pertama eh Kita masuk ke PPD Petani Perdana Dan Alhamdulillah uh, kita berjumpa hari ini Dan saya sebagai wakil dari Drawboard Mengucapkan lima terima kasih banyak-banyak dan sebelum tu saya nak perkenalkanlah tim Ada muka cikgu-cikgu ni ada yang saya tak pernah nampak Ada saya tak, tak pernah nampak Jadi ada tu saya nampak pun di utara pun ada eh Eh tu Di utara Saya terkejut orang Selangor tapi ada di utara waktu tu Okey waktu tu sebab kita sebenarnya Drapot uh, Banyak menjalankan program-program bengkel atas dasar tanggungjawab sosial Okey siapa yang pernah kenal Drapot atau tak pernah Tak pernah dengar pasal Drapot yang bimbang Buka Facebook search drawboard. Ah, anda akan jumpa drawboard lah. So, uh, basically anda boleh lihat aktiviti kami banyak berdasarkan tanggungjawab sosial. Bengkel-bengkel ni bukan pertama kali. Sebenarnya kita uh, banyak kali ada kami bengkel-bengkel percuma dan paling ramai bengkel kita pernah saya conduct adalah satu dewan 450 orang. Semuanya adalah guru RBT. 450 orang pada tahun 2017, November 2017 di UTM Kuala Lumpur. Waktu tu kita ada 50 facilitator yang mana community kita Waktu kalau dengar tadi ada drawboard, drawboard ada dua Satu is business, drawboard okay? Satu lagi adalah community, drawboard community Berdaftar bawah ROS iaitu pertubuhan community drawboard Malaysia Drawboard community Cikgu-cikgu pun boleh masuk join our community Yang mana kita menghimpulkan sesiapa saja pencinta, pencinta, ha, pencinta STEM ha, Peminat robotik, inovasi dan sebagainya lah jadi sebelah saya ni kalau nampak ada saudara ha, yang saya bawa selalu pergi muda-muda lah muka muda-muda sama-sama lah junior lah ok uh, saudara Al nama saya dah tahu kan Nabi Zadarawi dia Al uh, dan sebelah sana hujung sana adalah Yunus ok saudara Yunus mereka dua-dua adalah daripada Drawboard dan hari ni Yunus akan jadi assistant saya untuk menajar hari ni jika ada masalah teknikal anda boleh bertanya dengan beliau lah ok dan Sebelum tu, ha, sebelum kita pergi lebih jauh Saya nak pastikan Cikgu-cikgu semua Dah makan belum ni? <laughs> dah makan belum? Belum <laughs> Cikgu tak makan saya tahu sebab apa Cikgu memang biasa tak makan pagi Sebab tadi masa dah cukup kan kita bagi masa makan So uh, Macam cikgu uh, puan tadi kata Kita tak ada rehat Kita mungkin rehat makan angin ni lah 5 minit mungkin macam tu lah Tapi Memang kita akan Continue sampai satu petang Okay Dan <laughs> Lepas satu petang Kita sambung semula dua petang Sampai tengok cikgu buat apa cikgu nak Okay Kemudian esok sebenarnya Ini pengalaman saya eh. Saya uh, pernah ajar JPN Polis Ini peringkat JPN eh. JPN Polis uh, Kursus yang sama JPN Kedah JPN Kedah tu satu negeri Buat serentak Satu sekolah hantar satu wakil So ada waktu tu saya ingat lagi 200 Lebih kurang 200 Guru depan saya Kat Dewan lah 200 uh, Satu sekolah satu wakil Lepas tu JPWPKL Pun sama Lepas tu uh, Kita pernah mengajar JPN Melaka JP, uh, Pahang JPN Kelantan ha, Ni atas nama JPN eh Daripada pendidikan negeri Dan of course Setiap JPN yang kita pernah masuk tu PPG dia memang kita masuk Okay Sampailah contoh saya bagi Contoh uh, Guru Musang PPD Guru Musang Kelantan Khusus yang sama Kita berjaya habiskan dalam masa Satu hari setengah Maksudnya apa cikgu? Esok ada peluang Habis 12 tengah Haa ni saya cerita Bila saya tengok kecil je ni Maksud tak ramai ni Bagi saya ni Biasalah ni tak ramai So Kalau macam ni Biasanya Satu hari setengah Habis Haa ha, Biasanya lah Biasanya Sebab saya nampak Sealam uh, Pertanian-pertanian Dia hantar satu orang Satu wakil lah Satu sekolah satu wakil yeah. Ada PPD Dia tak ikut cakap lah Surat keluar satu sekolah, satu wakil Tapi dia hantar juga dua, tiga pergi Lagi-lagi mereka lepas Waktu tu Bekatronik first time jalan So memang diorang tak ikut Diorang memang pengetu diorang bagi, diorang keluar je Okay So apa yang berlaku, satu sekolah sampai ada dua wakil So dia jadi ganda lah So bila satu dewan tu jadi ganda Contoh seratus orang ha, Memang biasanya kalau seratus ke atas Kita boleh capai sampai ke full dua hari lah ha, Jadi saya nampak hari ni mungkin uh, tadi 
pasal kantin kan uh, better penganjur ada nombor makcik kantin sebab kalau apa-apa berlaku boleh uh, hari ni saya boleh predict lah sebenarnya esok habis pukul berapa uh, petang ni kita boleh tengok pukul berapa akan habis cuma komitmen dia adalah saya harapkan cikgu yang sama hari hari ni cikgu yang sama hari esok Ah, di tempat saya pergi cik, esoknya tengok eh apa hal muka semacam macam tak boleh terima rupanya dia dah lost satu hari tu dia tak datang so bila tak datang satu hari pertama ni yang penting ni jangan datang hari kedua ha, so maksudnya jangan ganti dengan guru lain sebab kalau datang boleh setakat wakil sekolah lah tapi jangan mengganggu proses bengkel sebab memang kalau datang hari kedua dia akan rasa semua benda tak kena ini tak kena, tu tak kena sebab dia tak ada yang asas tapi janji saya cikgu, ni janji saya ok, dua hari ni cikgu ataupun satu hari setengah kita berjumpa ni saya akan pastikan cikgu-cikgu faham apa tu sebenarnya mereka bentuk mekatronik dan cikgu jangan bimbang jangan takut cikgu bukan belajar daripada orang salah ha, ni, ni, ni bukan nak promok diri saya terpaksa cakap dalam saya punya slide ajar Malaysia Robotic Summer School ajar kanak-kanak sekolah rendah saya tak letak benda-benda akademik dalam ni maksudnya tak letak degree saya saya ni status sebab kalau saya tak letak budak-budak kan nak tahu apa dia tahu main robot je tapi cikgu-cikgu penting saya letak sebab ramai orang berguru dia tak kaji guru dia siapa eh, ini saya kesan RBT ni jadi mangsa lah ok sebelum saya masuk ke dalam ni saya nampak RBT ni satu subjek yang banyak jadikan ni lubuk lah mangsa dia adalah guru contoh saya ingat lagi 2017 Tahun 2017 Macam-macam cikgu seraga pergi keluar khusus berbayar Sebab apa? Nak ajar jakatan dua ni Mereka pengawal ni Pergi khusus sana lah Khusus situ lah Tapi ramai cikgu sebenarnya Saya kaji dapat ajaran pun salah Sebab apa? Ini kata dia kata Dia senang cerita je ni lah Dalam, dalam RBT dia tahu Ada dua puak dalam microcontroller ni Satu dia kata dia puak Adino Satu puak ni kot Se Sebenarnya dua-dua puak pun kadang salah yang kata aku Adino salah, betul ni pun Adino ni pun salah Senang nak tahu Pengajar tu ada yang muta Kalau dia kata Adino is microcontroller Micro pengawal Salah Jangan percaya pengajar tu Sebab maksudnya dia belajar Dia belajar atas atas tu Dia bukan belajar secara sistematik Dekat, dekat kuliah dia Bukan kat universiti Sebab kalau dia belajar secara akademik di universiti Dia tak akan berani kata Adino adalah micro pengawal Adino adalah papan micro pengawal Itu betul Micro pengawal salah Ha, tu saya nak beritahu ni secara secara umum lah ok jadi hari ni pastikan modul yang cikgu ada hari ni adalah reka bentuk mekatronik di SKP RBT T3 ha, cikgu bertuah sebab modul ni modul yang kalau cikgu tengok bila last modified tarikh dia malam tadi <laughs> modul ni adalah modul malam tadi siang ok yang mana sebenarnya kita improve Modul yang sebelum ni kita pernah edar kat JP, JPWPKL JPN Kelantan JPN Kedah Maka kalau cikgu ada modul ni Cikgu akan nampak asas sama Tapi lebih banyak penambahbaikan Dan lebih sistematik Dan lebih kata uh, Kita buat improve secara major lah Okay Dan cikgu kalau lihat dalam modul ni Ada beberapa folder Ada tiga folder utama cikgu Yang pertama folder software yang kedua folder source code Dan yang ketiga folder slide Dalam folder slide dengan source code tu ada hadiah je cikgu Yang mana saya bagi slide juga Slide untuk umum Bukan di SKP Apa beza umum dengan di SKP Umum adalah bila mana kita ajar kelas satu hari Contoh kalau setakat nak ajar robot-robot bluetooth mode Satu hari dah siap Untuk ajar buat robot semua Satu hari siap Yang mana kita ajar untuk kanak-kanak Malaysia Robotik Summer School Yang mana tak mengikut di SKP Terus fokus direct on Hands on Okay Hands on Tanpa cerita Mereka tunggu apa benda Benda-benda tu lah Kita terus fokus Habis tak boleh ke pakai yang slide tu Tak boleh ke Tak boleh Sebab Cikgu perlu ajar pelajar-pelajar Dalam bentuk sistematik Ini yang saya kadang-kadang pelik juga Baik topik 2.4 reka bentuk elektronik Yang terkaitan 2 eh, RBT Ataupun top topik pertama terkaitan 3 ni ada ada sekolah tu cikgu tu masuk masuk hari pertama dah terus nak masuk makmal hands on dia tahulah dia boleh beli barang banyak kan alih-alih terus nak buat projek dia bagi dia approach buat projek 
uh, nak tarik minat budak. Betul cikgu. Buat projek memang tarik minat budak. Tapi penting cikgu ajar macam mana proses reka bentuk tu secara sistematik. Itu yang membezakan mic driver dengan orang yang belajar secara designer atau developer secara sistematik. Yang mana method yang diajar sebenarnya dalam buku teks cikgu tu adalah satu persatu dan di SKP tu adalah mengikut sebenar standard dalam kejuteraan. Sebab tu kalau contoh saya ambil petik dekatan dua lah. Okey, dekat bentuk elektronik. Ada je buat simulasi. Ada je buat data tu. Baru buat implementation. Okey. Sama juga dalam kita punya dekat bentuk elektronik. Ada buat rajah blok. Okey, sekian-sekian. Baru kita nak buat amali praktikal penambah baikan dan sebagainya. Itu adalah proses. Yang mana penting dilaksanakan supaya... Pelajar nampak macam mana proses yang sebenar dalam mereka bentuk Produk atau sistem mekatronik Okey Sebelum saya pergi lebih jauh cikgu Dalam folder slide tu cikgu buka Okey ada beberapa pertemuan Pertemuan 1A, 1B Sampailah 6A, 6B Lepas tu ada slide umum ah, Umum tu jangan buka Okey hari ni cikgu buka ikut slide yang saya kata Pertemuan 1A Okey 1B dan sebagainya Jadi yang saya tengah buka sekarang ni Okey, yang saya tengah buka depan ni adalah pertemuan 1A Okey, oh, itu dia punya susunan dalam modul latihan yang kami berilah Dan sebelum tu saya nak survey dulu Berapa ramai depan saya yang ajar mekatronik ni Okey, kalau ikut saya punya jadual ni Akan berakhirlah topik mekatronik pada hari Jumaat ni Esok lah Kalau ikut susunan saya daripada hari bulan Januari tu 14 jam Okey, patutnya berakhir esok lah tapi dua minggu lepas saya mengajar di Simpang Renggam Sekolah menengah SMK Simpang Renggam Okey Yang mana dah mas, dah habis dah pun Dia dah masuk dah projek dah Oh laju hebat ha. So sepatutnya kalau ikut yang saya punya ni 14 jam tu akan habis ni pada esok Hari Jumaat Saya so, assume minggu pertama tu hilang Okey sepatutnya 14 jam tu esok Siap buat mali semua lah ha. Jadi cikgu masih dalam sepatutnya dalam mood jadual saya ni lah Jadual yang saya buat ni lah Jadi saya sekarang nak survey dulu Berapa ramai depan saya ni Cikgu yang Pernah mengajar RBT tingkatan 2 Angkat tangan RBT tingkatan 2 Angkat tangan Okay Okay turun Masih Siapa yang tak pernah mengajar RBT tingkatan 2 Angkat tangan Oh Half half Okay turun So Salam takziah Tengok <laughs> saya ucap salam takziah dulu Dengar Saya ucap salam takziah kepada guru Yang tak ajar RPT dikatan 2 Dah lah tak ajar RPT dikatan 2 Mungkin saya tak tahu lah faktor siang dan petang eh Eh siang eh Pagi dan petang <laughs> Mungkin ada faktor pagi petang ni Saya tahu lah ni Faktor waktu jauh dua kerja kan Kan nak ambil anak lagi Tapi tak apa Tapi Siapa yang tak ajar dikatan 2 Saya ucap salam takziah sebab Tingkatan tiga Anda nak kena ajar satu topik Nama dia mekatronik je Cikgu sedar tak? Kalau cikgu tak ajar tingkatan dua Yang mana uh, adanya mekanikal Yang mana ada elektrik Yang mana elektronik Elektronik ni krusial ni eh? Mereka pengawal yang kena buat programming ni Pengatuh caraan Kalau cikgu tak ajar Sebenarnya Cikgu akan menjadikan reka bentuk mekatronik ni Adalah reka bentuk Kronik Kronik cikgu Mekatronik apa eh? Ha, last sekali Akan mengajar mengikut buku saja. Ikut buku Pelajar kat belakang Apa ni? Apa ni? Apa mekatronik ni? Dia tak dapat gambaran Sebab Buku Dia hanya teoretikal Itu kalau cikgu boleh semang kencang lah Ajar setiap satu tu cikgu boleh break, boleh break Tapi kalau cikgu tak berjaya untuk Kembangkan secara praktikal bunyi ni Pun pelajar akan rasa Eh mekatronik ni dia tak nampak minat dengan mekatronik Walhal mekatronik ni cikgu Topik paling penting Untuk pelajar-pelajar kita Dapat masuk peluang pekerjaan Masa akan datang Bukan nak banggakan mekatronik Tapi itulah dia Kesemilan-semilan keras dalam industri 4.0 Hampir kesemuanya Asas dia adalah mekatronik Hampir kesemua asas dia adalah mekatronik Even kalau kat luar negara Saya nak cerita lah Mekatronik ni kalau kat Malaysia 99 baru sampai Dekat UTM Sekudai Tapi di luar negara Mekatronik ni dah bergabung dah Bergabung dengan apa cikgu? Jadi bio Bio mekatronik 
Ha, dia nak buat macam kita ni cikgu. Kita ni siapa cikgu? Kita ni siapa? Manusia. Dia orang nak buat manusia cikgu. Tu yang sekarang ni kawin dengan kawin dengan robot. Eh, ke Jepun. Boleh tak kawin dengan robot? Ha. Kat luar negara, barat kawin dengan robot. Bagi dia tak apa. Robot boleh solvekan masalah. Itu satu. Kemudian dah cuba yang nak buat haiwan-haiwan nyaman dalam cikgu dah tak kaku dah cikgu. Satu hari nanti dia melompat je. Miau. Miau. Miau tu saya pula cikgu kena tanya dia. Eh, kau robot ke kucing? Sebab dia akan buat macam betul betul. Itu bio mekatronik. Kemudian sekarang mekatronik gabung dengan Astro. Ni aero angkasa ni. Okey, yang mana Benda bergabung-gabung ni dah wujud So sekarang apa yang cikgu belajar mekatronik ni Dah 2 tahun dah, sejak tahun lepas So sebenarnya apa yang cikgu deliver pelajar ni Bukanlah benda teknologi baru Bukanlah bidang baru Tapi sebenarnya bidang ni kata dah lama dah Okey dah lama dah Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut cikgu Saya nak pastikan cikgu tahu Saya memang orang dalam bidang mekatronik Cikgu kalau tengok saya Okey, saya adalah pemegang ha, Kita tunjuk lah Ha, ni, dia boleh baca sendiri lah. Ha, saya adalah pemegang diploma kejuruteraan elektrik mekatronik. Okey, daripada UTM. Berserta uh, anugerah Nap Chancellor. Ha, ni saya kata kalau saya workshop biasa, ada pelajar-pelajar atau people kat universiti, saya tak saya tak cerita. Tapi saya cerita kat guru-guru ni sebab apa? Sebab macam ni cikgu. Saya mengajar RBT ni sejak tahun 2017, guru-guru RBT. Okey. Haa... Uh, banyak bengkel kita ajar JPN saya jemput PPD saya jemput Okey Biasalah Ada orang akan kata pun tak Akan akan kata Eh dia ni bidang tu ke Dia ni bidang tu ke Jadi saya kena tunjuk kat cikgu Saya memang bidang ni Supaya cikgu tahu bahawa cikgu belajar memang orang bidang ni Okey Maksudnya Mungkin apa yang saya kata nanti Tak sama dengan buku tak cikgu ha, Waktu tu dah cikgu akan berlaku kontra Dia akan tunjuk nanti dalam masa 2 hari ni Akan berlaku kontra Cikgu nak percaya mana ni? Nak percaya buku tes ke? Nak percaya apa yang saya kata? Waktu tu cakap kata, cikgu percaya dengan apa saya kata. Sebab saya takkan gadaikan saya punya degree semua. Okay, diploma, kejutan elektrik mekatronik, peserta anugerah nak percaya, peserta uh, pelajar terbaik diploma UTM lah. Kemudian saya adalah perlulusan Bachelor of Engineering major saya dalam mekatronik sistem di Australian University ANU tahun 2011. Bawah scholarship GPA. Okay? So saya memang pure mekatronik Di Australia saya pure mekatronik Bukan elektrikal, bukan mekatronik Pure mekatronik Dan Lepas tamat tu sebenarnya Saya dapat offer PhD Sama kat universiti tu Tahun 2012 sepatutnya Okay, PhD Dalam bidang robotik udara Tapi waktu tu government Duit tak cukup <laughs> Zaman tu dia tukar dasar Kalau zaman sini-sini saya Dapat offer PhD Terus dapat bisnes soal balik continue Ni tak, dia kena ni balik Jadi uh, Lepas Saya dapat offer ni saya dapat tawaran sebagai research assistant di ANU Okay, dan tutor dalam top, uh, khusus intro, introduction to electronic Okay, saya ajar introduction to electronic, tutor Dan saya sebagai research assistant Tapi saya tak enroll lagi khusus ni Sebab tak ada duit nak bayar tuition fee Dan saya tunggu setahun sana sebab Isteri saya Dan merangkap partner saya juga, juga dan rambut Hari ni tak dapat tahu Sebab anak saya sekolah <laughs> Okay, so dia partner saya dan rambut juga Dan dia belajar sama dengan saya dan sekarang pun dia PhD kandidat robotik udara juga di UTM Jadi apa nak kata ialah Setahun kita tak ada dapat bisnes suah, saya tak dapat bisnes suah Dia pun tamat belajar Jadi balik Malaysia kan Sebab UTM offer kita Sambung PhD dalam robotik udara di UTM Bawah study I Japan Government Okay, Malaysia Japan International Institute of Technology MJT di UTM Kuala Lumpur Jadi itu yang sambung Okay Setahun saya dah pengajar saya di PhD Saya telah spend masa setahun di Chiba University dan saya attach bawah company UAB Okay, so kalau kepakaran saya Kalau kepakaran dalam research saya, kekuatan Senang cerita macam ni tu, saya boleh buat robot terbang Haa, ah, robot terbang Haa, ah, nak buat kereta terbang pun saya boleh buat <laughs> Ini betul je, kereta terbang saya boleh buat Satu juta kalau ada, boleh buat kereta terbang lah Okay, dan uh, apa yang kita buat ialah Kita buat dalam bidang area robotik So, cuma Bila kita tamat di sana, kita balik, kita buka drawboard And once buka drawboard Hajatnya nak tulis PhD sampai Sambil Sambil kerja lah, sambil drawboard Okay Tapi once buka drawboard Kita tak menatangkan 
So sampai sekarang ni saya tinggal lagi dua semester lagi ni. Uh, sebelum maksimum PhD saya. So Sam ni saya dah enroll baru dua minggu lepas saya enroll PhD saya. Okay. So apa uh, aku kata kau kena siapkan by this year juga. Sebab saya bukan tak tak tamat PhD uh, sebab saya tak layak dari segi jurnal tak tak. Publication saya research dah kuat, dah siap dah pun. Masa balik dari Jepun dah siap dah. Saya ada tiga jurnal ISI, satu jurnal Scopus, sepuluh ITPE paper. Kalau cikgu Google nama Dafisa Dralwi, cikgu akan jumpa banyak research paper, academic paper dalam bidang robotik udara. Cikgu akan jumpa. Confirm. Okay. Dan dalam masa tu juga, masa ada dropout, saya wujudkan 13 modul latihan. Jadi cikgu, semua penulisan saya akademik tu kalau cikgu tengok, kalau cerita ada dalam tu raja blok semua, cikgu percayalah. Okey, yang mana ilmu yang dua hari saya akan deliver kat cikgu nanti Mungkin ada kesangsian sikit ber, uh, kalau compare dengan buku Tapi kalau cikgu tak jelas, cikgu tak yakin Pastikan sebelum keluar pintu tu tanya saya Eh, tak nak, tak nak nanti keluar pintu Kat belakang ni, eh, cik Nabi dah ajar tak sama lah Nanti, nanti uh, kita tak tayar ikut dia ha, Jangan so, eh, Sebab saya tahu benda tu, situasi tu mungkin berlaku Sebab kalau cikgu tak faham Cikgu pastikan cikgu kena tanya saya dalam kelas ni juga Hari ni dan esok Okay Sebab apa yang saya akan ajar ni akan membantu cikgu dalam PDPC Akan membantu cikgu dalam macam mana nak deliver kepada pelajar cik, pelajar cikgu nanti di sekolah nanti Okay Dan ini cikgu boleh baca sendiri butir kata Yang mana berkaitan kita punya mudul lah Jadi terus pergi ke SKP saya yakin cikgu-cikgu amat fasih pasal DSKP ni Dah tengok mungkin dah berapa ratus kali dah Okay Tapi apa yang konten saya akan ajar hari ni Ikut DSKP Dan esok Okay Yang mana pertama Kita akan menyatakan maksud reka bentuk mekatronik Yang kedua Mengenal pasti elemen mekatronik Yang ketiga Menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedadil Yang keempat Menghasilkan gambar raja blok Kelima, menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah suai Nampak habis lah Satu per satu enam Membuat penambahbaikan kepada produk berdasarkan lakaran yang telah dibuat Dan akhir sekali membuat penilaian kefungsian produk yang telah diubah suai So tujuh ni Adalah tujuh subtopik dalam buku teks juga Okay Dan tujuh ni juga adalah subtopik dalam slide penataran Yang telah dihebahkan kepada umum pada tahun 2018 Slide penataran tiga kata tiga Okey Yang mana cikgu boleh tengok slide penataran Dengan buku teks Tak sama ha, Nanti saya tunjuk Dan ada kesilapan kecil saya tunjuk nanti Nanti saya akan terangkan yang hujung eh. Awal-awal saya beritahu secara gambaran awal Ada kesilapan kecil Dalam Rajah blok dalam DSKP ha, Kerana rajah blok ini Juga lah menyebabkan Tarifan pasal raja blok jadi huru hari sikit Ok Ada yang kata bateri lah kat input Ada ni ah. Kenapa? Sebab raja blok ni lah Yang mana saya orang mekatronik Saya terkejut tengok raja blok ni Kalau tunjuk apa syarah mekatronik Orang syarah mekatronik yang kata Eh Pengatur caraan ada blok eh Pengatur caraan tu ada blok Kawalan ada blok oh. Raja blok ni salah Ok So ingat Siapa kata di SKP kitab suci Ingat, salah ha, Ini saya cakap sebab Saya petik ayat mula cikgu balik Siapa kata di SKP kitab suci, salah So sunan ni betul Siapa kata kitab suci, salah Sebab kitab suci hanya Allah tak Tuhan yang ciptakan Yang mana itu betul Tak lari daripada kesalahan Tapi kalau ini manusia yang buat Di SKP ni manusia yang buat Dia lari daripada kesilapan Eh, dia lari daripada kesalahan Dan bila saya cek pengubal di SKP, oh saya faham lah kenapa ada kesalahan dalam mekatronik Sebab saya dah kaji semua latar belakang pengubah Okay, so saya pada cakap semua sebab saya ahli akademik uh, Walaupun saya di pihak bisnes ada, di pihak komuniti ada Tapi saya terlibat juga banyak dalam ceramah, ceputan, akademik Di UTM, di UTM Dan saya dijemput juga dalam program government di bawah MOSTI, MESTEC Semuanya bila saya cakap depan, saya takkan takut Selagi mana bidang tu bidang saya Contohlah Chef Wan Chef Wan cerita pasal masakan Cikgu, baling cili Jadi pedas ke jadi tak pedas? Kalau campak cili, cili api Ha? Pedas kan? 
Sebab dia tahu memang tak pernah jumpa cili api dalam masakan Yang tak pedas Pedas mesti ada Mungkin kurang pedas Itu betul Tapi tak, kalau dia jumpa orang satu hari tukang masak kata Campak cili padi jadi rasa sejuk ha, Dia tahu lah Ini bukan orang tukang masak Bukan tukang masak sejati lah Mungkin dia nak, dia nak cakap dengan orang beginner Mungkin dia boleh cakap Orang yang tak tahu Maka cikgu depan saya ni Cikgu-cikgu semua Saya nak lontar satu soalan dulu Berapa ramai depan saya ni Memang zaman dia belajar kat universiti dulu Dia ni memang kejuteraan mekatronik Kata kan <coughs> Saya pernah ajar satu kes banyak pun penuh Tak ada ha, Kalau nak tengok sikit up sikit Kejuteraan elektronik ada Kejuteraan elektronik Kejuteraan elektronik ada Soang Kejutan mekanikal Soang uh, Kejutan perisian <coughs> Perisian ha, Tak ada Cikgu Maka sebab tu saya kata RBT adalah lubuk Majority Nak buat kursus bagus ni Nak tidur luar negara RBT Mereka bentuk dan teknologi Siapa kata Malaysia negara pertama yang pilih main subjek ni? Ah salah. Maksudnya dia tak dia tak dia memang tak belajar betul sejarah. Cikgu lah tengok RPT ni sebenar dah implement sejak tahun 2007 2005 kat negara maju cikgu. Nama subjek dia Design and Technology. DNT. Ada satu negara dia pecah DNT ni pada dua, satu DNT satu Technologies. Okey cikgu. So apa cikgu nak tahu? Kalau cikgu nak tahulah apa yang berlaku kat kita ni bukan benda baru Topi-topi yang kita ambil ni Benda yang sebenarnya kat luar negara dah buat dah pun Okay Cuma kita nak tiru Kita terlupa nak tiru pelaksanaan tu Cikgu tahu Kenapa benda ni berlaku Majority Tak ada pendedahan satu khusus yang Yang berbentuk jangka bahasa panjang yang betul-betul strong Contoh saya ambil kat Australia Sebelum lima tahun sebelum dia nak dia nak keluarkan subjek nama DNT uh, Design Technology Dia telah collaborate dengan University of Canberra UC, University of Canberra Dalam melahirkan bakal-bakal guru yang akan ajar subjek ni lah So bila guru tu grad dia graduate Dia boleh ajar subjek tersebut dengan fasih Sebab dia memang belajar dengan grad itu Tapi saya terkejut tahun 2017 Saya mengajar uh, 2017 saya ajar guru RBT lah Kawan saya final year di UPSI waktu tu dia keluar dengan kemainan hidup Kemainan hidup Tapi dia kena ajar RBT So saya kata oh no wonder lah Sebab institusi institu, apa, institusi pendidikan Malaysia pun Yang malaikat bakal guru Masih rankan diri kemain hidup Waktu tu Wahal RBT dah berjalan lah Okay RBT dah berjalan Tapi dia final dia kemain hidup So apa berlaku Bila keluar saya nak tanya cikgu-cikgu lepas saya Saya tahu majoriti adalah guru kemainan hidup Betul? Ya. Saya nak tanya cikgu Sama ke kemainan hidup dengan RBT? Ya. Tak sama betul? Ya. Tak sama Maka bila tak sama Kat sinilah banyak berlaku penipuan Cantik subjek ni cikgu Bila subjek ni cantik Subjek ni cantik kat Masuk mesti link Budak akan belajar yang advance kat mesti Tapi saya risau Kalau John tak dapat pedahan yang betul ketika peringkat sekolah RBT ni jadi macam sia-sia Masuk dekat universiti Kena belajar balik yang betul-betul Sebab dia dah tersilap belajar Okey Jadi saya akan tunjuk ke cikgu sebenarnya Mekatronik reka bentuk mekatronik macam mana Dia bukan jalan pintas cikgu Bukan hanya kereta mainan Kawalan kereta mainan RC Kita ubah letak buzzer, letak bateri tot -tot -tot, Atau letak pemberus boleh putar-putar itu adalah mereka bentuk mekatronik Salah Itu yang dipegang Kalau itu yang dipegang adalah salah Sebab 14 jam diperuntukkan Menjadi 1 jam Setakat nak beli kereta mainan kat Eh cikgu Kereta mainan kat Maiden Tak mahu Saya tak boleh promote je nama <tapi>, Tapi Pergilah pasar raya mana-mana Beli kereta mainan Asika betul Ui lokal solution RM20 dapat cikgu Ambil RM20 kereta mainan Okey Belajar-belajar semua Kita hari ni belajar penambahbaikan je Senang je belajar-belajar Ambil berus Ambil motor Ambil bateri Tambah dekat kita mainan ni ah, Pusing-pusing Cantik lah Boleh tak dalam Jadi tak Boleh layan jadi Tanya Kamu telah kata mereka bentuk mekatronik Cikgu 
Cikgu. 14 jam cikgu. 14 jam lagi lama daripada reka bentuk elektronik. Kenapa saya kata reka bentuk mekatronik siapa tak ajar kata dulu jadi kronik? Ha, ini sebab dia. Sebab cikgu tahu dalam reka bentuk mekatronik ada elemen elektronik, betul? Ada elemen elektrik. Ada elemen mekatronik. Eh, mekanikal. Ada elemen kawalan. Ada elemen pengatur caraan. Saya nak tanya cikgu. Dalam reka bentuk elektronik yang cikgu ajar kata dulu. Contoh kita buat projek paling simple. Tekan switch tekan LED ni ada. Ada push button, tekan. Ada mekanik pengawal punya papan, LED ni ada. Tekan, nyala, tak tekan, tak nyala. Itu nama dia apa cikgu? Jika switch ditekan, LED menyala. Jika tidak ditekan, LED padam. Itu namanya apa cikgu? Itu nama dia algoritma. Yang mana algoritma itulah sistem kawalan. Itulah sistem kawalan dalam mekatronik cikgu. Sistem kawalan ni bukan objek. Kawalan ni is algorithm. Apa yang kita nak buat dengan sistem kita? Ada orang nak buat, tekan sekali, dia berkali dua kali. Ha, tu lantak dia lah kawalan dia macam tu. Ini kita salah faham. Kita ingat kawalan dalam tiga 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 ni apa? Dalam slide penataran, remote control tu kawalan. Astaghfirullahaladzim cikgu. Saya cakap terus terang cikgu. Siapa kata remote control itu adalah kawalan, dia salah. Betul nama dia RC controller. RC controller yang dia rujuk kat situ ialah peralatan, perkakas. Bukan memaksudkan elemen kawalan dalam mekatronik. Mesti saya tunjuk. Sebab tu dalam mekatronik, bagilah khusus siapa sini mungkin ada anak atau ada buah yang belajar mekatronik mesti. Dia ada satu topik nama dia control system. Satu subjek nama dia control system. Tak pernah saya belajar control system cerita pasal remote control je Control system ialah kawalan yang kita nak masukkan dalam mekatronik pengawal tu. Abu Rima pun kita nak masukkan. Contoh kalau cikgu kata dua itu Tekan push button LED menyala Tak tekan LED padam betul Itu sistem kawalan Tapi macam mana nak bagi berfungsi Cikgu kena terjemahkan dalam bentuk apa Pengatur caraan Kena buat pengatur caraan Upload masuk dalam papan dalam pengawal So dah ada dua elemen betul cikgu Pengatur caraan juga dah main cikgu Kemudian cikgu masuk dalam papan dalam pengawal tu Yang ada LED ada push button Itu nama dia apa cikgu itu elemen apa cikgu? Elemen elektronik Elektronik So elektronik ada Pengatur cara ada Sistem kawalan ada Maka dalam topik 2.4 Ikatan 2 reka bentuk elektronik Apa benda je yang tak ada? Mekanikal yang tak ada cikgu Tiga daripada empat Elemen utama dalam mekatronik Atau lima elemen mekatronik utama Dah cover masa ikatan 2 Sepatutnya cikgu Sebab tu saya kata, siapa yang tak ajar kata dua, dia akan jadi kronik kata tiga. Sebab kesedambungan tu tak wujud. Walhal, dia disusun cantik. Mekatronik ni masa hujung sekali. Pergilah orang tanya pelajar-pelajar yang ambil diploma mekatronik ke, degree mekatronik ke, diorang belajar topik mekatronik ni bila? Third year, fourth year je ke? Tahun-tahun akhir je orang. Sebab apa? Masa first year, second year, diorang akan belajar elektronik. Diorang akan belajar mekanikal. Diorang akan belajar perisian, pengaturcaraan. Bila dah katam semua ni Final year nanti baru lah jumpa topik nama dia Mekatronik Bila jumpa Mekatronik baru lah tamat dengan Mekatronik Itu biasa dia Maka kedudukan Mekatronik dalam DSKP Pada topik pertama dalam kata tiga betul wajar Tapi malas sekali cikgu Saya pernah borak dengan beramai pegawai meja Termasuk KL Porosia okay. Dia kata kecewa dengan projek tahun lepas Kecewa Projek yang individu pelajar buat kecewa Sebab majoriti pelajar kat sekolah Masukkan apa cikgu? Mechanical dengan elektrik Majoriti buat apa? Rak kasut Pengilap kasut Apa boleh kata kasut lah <laughs> Buat Benda yang tak nampakkan benda tu Ada pengatur caraan Ada automation Automation Automatic tu Tak ada semua nampak dia macam projek-projek kemah hidup Betul tak ikut? Saya nak tanya cikgu Ada kat sekolah ada majoriti pelajar buat yang uh, Automatik? Tak ada Sebab apa? Sebab topik sub, Topik yang melibatkan pengatur caraan Tidak berjaya diajar kepada pelajar secara berkesan Okey? Bukan, bukan, bukan saya cakap Cikgu tanya hati betul-betul PDPC Ada saya tanya Habis yang kit lantar lepas tak pakai ke? Tak, letak atas amari 
Gabuk Dah dah ada tapi tak tahu nak buat macam mana Dah tak tahu nak macam mana So Kita faham Cikgu jadi masalah berat sebab Benda ni cikgu tak belajar Tu saya kata ni cikgu tak belajar secara sistematik So bila setakat datang khusus 2 jam Sebab tu ada orang tanya uh, Terima kasih Okay Okay, okay Alhamdulillah Okay Terima kasih eh Okay tu bila orang tanya Bila Cikgu uh, Mizan Boleh tak datang sekolah saya Ajar 2 jam je Ajar 2 jam 2 jam In house training Dia panggil 2 jam Tak apa kita nak ajar Dengan pun cikgu Alibi ti 2 jam 3 jam Saya kata tak boleh Sebab Kalau saya ajar 2 jam 3 jam Nak jual barang boleh Jual barang boleh Nak bagi terfahaman tak boleh Sebab setakat, setakat tunjuk LED blinking LED berkelip-kelip Wah LED berkelip ha, Cikgu upload benda ni LED akan berkelip InsyaAllah Maka berkelip lah dia eh, Kalau nak ajar macam tu cikgu Tak sampai satu jam saya boleh ajar Tapi Adakah saya percaya deliver Secara kefahaman detail Itu sebenarnya ke bentuk elektronik Atau itu ke bentuk mekatronik Tak Jadi kalau saya tahu saya tak akan boleh Saya tipu lah Saya tipu tak ada ilmu yang saya ada Sebab tu bila PPD jemput Saya kata oh kalau mekatron ni Tak boleh satu hari Satu hari setengah atau dua hari Sebab kalau setakat buat robot Then satu hari boleh Tapi tu yang kita nak orang kita Cokat terus buat robot Tu sebab nak bagi benda Jangan Sebagai pengajar anda kena pastikan setiap poin-poin yang dalam DSKP itu diterjemah dengan cara yang betul Mana ada dekat universiti dulu zaman Contoh saya tanya, siapa yang tadi kerja jendera elektronik? Cikgu buat Ada tak cikgu masuk ke jendera elektronik? Hari pertama tu masuk makmal? Tak ada kan? Eh? Elim belajar dulu, kita tahu apa, elim dia apa betul Dah tahu baru masuk makmal, asas Lepas tu makmal kemudian, kemudian, kemudian Sampailah balik kuas Jadi samalah juga mekatronik Kalau tak tahu apa benda tu raja blok Tak tahu kau tu harus terus tu apa Tak tahu papan aku pengawal tu apa Tak tahu uh, Segala benda elemen dalam satu-satu sistem atau produk mekatronik Maka jangan kita jump terus kepada hands on Kita kan ada orang yang kata oh, Tak, hands on penting ni Mula-mula jump sebab nak bagi budak suka Tak Suka sekejap je Lepas tu dia tak faham betul-betul Okay Yang kita kena bagi bukan suka saja. Kepahaman dan kekimbaraan Dalam pembelajaran Okay, jadi jom Ini TP TP je tu 1 sampai 6 Okay, yang mana saya rasa semua juga dah tahu Daripada TP 1, hanya tahu Kebetulan mekatronik tu apa Menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk Produk si dah ada Lepas tu, Melaka, kalau pelajar Pelajar tu boleh Melaka, melabel gambar Raja Blok, okay, dia dapat TP 3 TP4 dia berjaya buat analisis selama mekatronik TP5 dia boleh menilai kekuatan dan kelemahan produk Yang ke-6 membuat pengubah suai So bila saya tanya cik cikgu yang ke-6 ni Membuat pengubah suai yang pada produk berdasarkan lakaran secara kreatif Ini melibatkan praktikal ke tidak? Yang ke-6 ni melibatkan amali, amali ke tidak? Ha? Libat tak? Libat tu cikgu Sebab kalau tak macam mana dia buat penambah baikan Maka nak capai sampai TP6 cikgu Dia bukan baca buku Dia kena bu Buat Kena buat Sebab tu kalau kita tengok mana-mana subjek design and technology Di luar negara Saya eh, luar negara di Australia, di UK Even jalan kita Singapura ke Pecahan percentage adalah Biasanya 80-20 80 projek 20 paper Atau 70-30 dia Itu yang berlaku tapi kita berapa je tahun lepas? Peti tiga? Pecahan? Ha? Tiga puluh, tujuh puluh Praktikal berapa? Tiga? Tiga puluh praktikal Tujuh puluh paper Eh ini saya tak faham Saya minta maaf ha, Ini semua recorded ni Rakan dia ni saya memang Saya tak faham Sebab Bila kita nak melahirkan Pelajar yang terbaik TP6 betul Hampir ke semua topik Contoh lengkap bentuk elektronik Buat TP6 Dia mesti boleh buat Praktikal Maka kalau yang akhirnya nanti PT3 Yang dapat 70 yang besar tu adalah pelajar yang on theory Maka unfair untuk pelajar yang dapat TP6 setiap topik Sebab dalam pembelajaran Manusia ni Allah telah ciptakan pada dua 
bahagian ini Ini memang nampak Satu lebih pada teori Tapi satu lebih pada praktikal Ada lagi satu, dua-dua lebih, satu jarang Tapi yang lebih pada praktikal ni Pelajar yang sepatut boleh sekolah subjek ni Akhir sekali, oh hang Tak boleh jawab paper PT3 Habis Walhal Dia tak boleh jawab sebab dia tak ingat term-term Tapi dari segi nak buat implementation real Dia boleh buat Projek dia boleh buat Even kat sekolah dia lah Yang akan diharapkan cikgu untuk buat macam-macam Segala benda melibatkan elektronik Melibatkan dia lah yang akan tolong cikgu Tapi tiba-tiba PT3 Tak boleh buat apa So ini satu benda yang uh, pelik sikit lah Okay, saya share sebab saya suka share Sebab saya ada, saya suka uh, Buat perbandingan okay. Kita tak boleh buat bandingan luar negara Tak, kena banding lah Sebab kita dah tiru sedikit Dia punya topik Khusus semua Kena banding lah Sebab memang ada subjek dibuat Untuk mengukur teori Tapi ada subjek dibuat Untuk mengukur Practicality So, kena tahu Arabi TV yang mana Okay Jadi sekarang saya highlight sini cikgu dia skip 14 jam cikgu majoriti cikgu tambahkan kelas dalam masa berapa jam berapa jam cikgu untuk topik ni hmm 5 jam 14 memang 14 kalau 14 memang akhirnya Jumaat ni minggu ni ada akhir sebab minggu pertama tu tak kira minggu pertama tu start hari Kamis atau hari Rabu tak kira Sebab saya dah kira dah 2 jam, 2 jam, 2 jam Kan? Eh, 14 jam memang minggu ni Tak tahulah Okay? Ah. <laughs> okay Okay Jadi ah, Tu cari sebenarnya ni Okay Jadi ah, 14 jam cikgu Jadi sekarang ni cikgu Tak apa Dah terlepas tak apa cikgu Ada amani ni empat cikgu boleh, boleh buat balik kat sekolah Tapi untuk tahun depan Atau akan datang Cikgu boleh follow juga Saya boleh cara dengan cikgu Okay, yang mana kita ada pertemuan 1A, pertemuan 1B, 2 jam Satu jam, satu jam Pertemuan 2A, pertemuan 2B Okay, yang mana cikgu kalau nampak ada tu saya tulis di SKP Ada tu saya tulis asas atau mani Yang mana sebab Untuk capai di SKP, perlunya pelajar buat asas tu Perlunya buat yang mani tu Kalau tak, tak boleh capai di SKP Okay, sebab tu dia ada break nanti 1.14 nak masuk ke 1.15 tu Ada beberapa mani yang kena buat Okey. Jadi, sekejap. Saya rasa saya tak pakai mic pun better eh. Boleh eh? Ah. Ah, jadi saya pakai suara saya. Insya-Allah boleh dengar. Okey. Jadi kita pecahkan lagi pada minggu 3 sampai minggu 4, 5, 6. So sebenarnya saya akan tunjuk cikgu sampai minggu ke-6 pertemuan 6B dalam masa 12 jam di SKP dah tamat dah sebenarnya cikgu. Sebenarnya sampai 6B tu pertemuan minggu ke-6 di SKP telah tamat. Okey. <tuh> Tapi ada 2 jam lagi ekstra. Ah kita boleh buat ekstra. Cuma kalau kita kat kelas yang mungkin uh, slow, pelajar dia slow. Tak apa cikgu, gunakan 14 jam ni untuk tamatkan yang minggu ke-6 ni. Okey. Sebab yang paling penting walaupun satu projek penambahbaikan pelajar nampak A to Z tu apa itu reka bentuk mekatronik. Itu yang paling penting. Bukannya oh uh, buat ni buat ni buat ni buat ni. Dah sekali Pelajar tak tahu mereka bentuk mekatronik tu apa Sebab dia sekadar upload 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 Buat 10 projek Tapi 10-10 tu upload Dia tak tahu pun nak Ubah kat programming part kat mana Macam mana dia tak tahu Okay Jadi saya akan tunjuk cikgu-cikgu Dan cikgu akan rasai sendiri Macam mana Buat setiap topik berkenaan Okay Dan ini adalah uh, Benda yang saya suka sebut Okay Bila kita ajar pada pelajar-pelajar Pastikan kita ajar mereka learn how to be a developer Rather than a user Ajar mereka jadi developer, pembina, pembangun Bukan ajar mereka jadi pengguna Dan dalam topik RBT, dalam subjek RBT memang betul lah benda ni Sebab kita mengajar mereka, mereka bentuk Bila mereka bentuk, tak lari daripada development Pembina, okay, pembinaan suatu produk atau sistem Okey dan kefahaman lebih utama. Kenapa saya nak sebut kefahaman ni? Ni masalah bila melibatkan pengaturcaraan. Ramai orang bila belajar pengaturcaraan, dia nak shortcut. Shortcut apa ego? Kod telah disediakan, kerja kita upload. Baik tak ada belajar. 
Betul Baik tanya belajar Kalau macam tu Sesiapa saja boleh buat dengan mudah Kau dah ada Upload Dia belajar apa ikut Belajar upload Tu yang dia belajar Jadi Kita bukanlah nak ajak peratus caraan Macam kat universiti cikgu Tak Setup level Berbeza Kan So jangan kata Oh tak apa Apa yang cik dah bisa ajar ini Tak sesuai untuk kita Untuk universiti ha, Itu Itu yang orang tak pernah jumpa saya lah Sebab saya tahu ni Ada kes ha, Saya mengajar Dia kata tu tak sesuai Dia kata ini untuk universiti Sebab dia dengar saya Mekatronik universiti semua kan Tak Dia lupa Dia tak tengok kat profile kita Kita dah mengajar Ramai Kanak-kanak cikgu Kalau guru-guru Kita dah ajar lebih 3,000 guru seluruh Malaysia Kalau cikgu tak percaya Okay, cikgu buka Facebook Cikgu boleh tengok satu-satu sejarah kita Mana PPD kita tak pergi Pedalaman Mersing Johor tu pun kita pergi Okay Mersing Johor Ada 20 orang cikgu 20 orang Waktu tu aa, Hantar banyak PPD PPD Mersing tu paling lambat Akan start kelas Tak kali 2 tahun pergi Memang macam tu juga Tahu sebab apa? Tak boleh salah kan? Dia buat kat bandar Mersing Tapi Cikgu-cikgu dia orang terpaksa keluar daripada Fedra So nak pergi ke bandar tu ambil masa So memang kita faham lah kalau Pedalaman ni nak kumpulkan dia tu Dia akan take time sikit Tapi Jorang belajar, jorang nak Dan finally jorang Alhamdulillah Dapat laksanakan benda tu dengan betul kepada pelajar Ada tempat Saya dengar Ni uh, Sama penuh eh Tapi ni eh, saya nak share kat Melaka lah Ada satu uh, Tapi buat kelas sama penuh Melaka Dia bawa marah So ada dua option sana kan MRSM So Masih menggunakan kereta mainan RC ha, Tu yang cikgu tu uh, Datang jumpa saya kata Macam mana ni cik Nabi Zara Sebab dia kata Kita tak dapat pendedahan yang Betul-betul Macam mana kita nak ajar Sebab Tak boleh salah kan So siapa yang Contoh hari ni kawan-kawan tak datang Ni semua cikgu dia kata tiga kan ha, Kawan-kawan dia tak datang Kat sekolah mungkin ada lima orang betul Lima cikgu lagi Atau tiga orang lagi Tengoklah Sekolah saiz macam mana So Cikgu yang tak datang tu Dia Tak datang Kalau cikgu yang datang ini Balik aja, Alhamdulillah Tapi kalau Yang datang ini Balik tak aja, Kan Apa berlaku dengan kawan-kawan Dia akan kekalkanlah Momentum lama dia Jadi sebenarnya ada amanah lah Itu konklusi nak cerita Okay ada amanah Untuk sebarkan ilmu tu Okay Jadi Kita kena pastikan Kefahaman tu penting Supaya pelajar Dia dapat ilmu ni Dia belajar buat betul-betul Dan akhir dia seronok Bila seronok baru dia bawa Tapi bayangkan cikgu kalau dia tak seronok Kita kata dalam DSKP STEM Nak tingkatkan pelajar bilangan STEM Kan Daripada tahun 1968 KPM telah menetapkan 6, apa, Percentage untuk STEM ni Okay 60-40 Yang mana 60 sepatutnya dalam bidang STEM 40 ni art Tapi sampai sekarang tak tercapai cikgu Malah pelaku penurunan Penurunan setiap tahun 6,000 pelajar Secara purata Penurunan cikgu Sekarang kita dah berapa tahun ni okay? Sejak tahun 2006 Macam-macam aktiviti STEM buat Sampai sekarang Masih pak, sekitar 40 berapa persen cikgu Bawah 45 persen Yang involved dalam STEM Yang lain semua gimana Sebab apa cikgu Ini kalau subjek RBT ni Ini kalau dulu zaman dulu kukurikulum Robotik ni semua ni Sekarang dah masuk dalam silibus Kukurikulum DSKP Bayangkan cikgu Kalau kita tak berjaya deliver dengan betul Pelajar kan betul Boring lah Benda ni Tak best lah benda ni So nanti Apa akan berlaku Dia akan masuk cabang lain Walhal subjek macam ni Nak diajar Nak dibuat Nak dilaksanakan untuk apa Untuk tarik minat mereka masuk stand ha, Sekarang DSKP baru dekat, dekat, dekat tempat Kemas kini Eh kata empat pula Dah jam empat Kemas kini ni lah Ha Bukan stem saja ego Perkataan di interasi 4.0 Pernah ni masukkan dah Yang mana This year First time Belajar pengaturcaraan Dah jam empat Dulu kita Terkumpul apa Kita nak buat RBT Yang kemain hidup ni Dia turunkan ke sekolah dah Dia kata macam tu lah Sebab tu Sebab sekolah dah tu Lebih kurang kemain hidup Sekolah menengah Terkumpul apa so finally bila dia jual nampak oh pentingnya pengatur caraan seawal mungkin so sekarang dia masuk pada jam 4 start this year pengatur caraan scratch this year pengatur caraan scratch Alhamdulillah TD Pen tu yang nak buat modeling tu uh, cikgu dia kata dua kan dia orang dah jam 4 this year main TD Pen 
Saya sebagai orang yang ada pengalaman kat luar negara Dan sentiasa tengok kurikulum mereka Saya tetap akan kata lambat juga Dajah 4, dajah scratch pengatur caraan Malah saya kata tersilap juga Jom buat kemas ini ni Tapi jom tak rujuk pakar tu yang saya saya agak ni lah Mungkin pakar yang dia rujuk tu bukan pakar pakar yang tengok betul-betul lah situasi semasa Sebab Dalam topik mereka bentuk pengatur caraan je tu Dalam jam 4 nanti saya kena ajar minggu depan Belum urus korang dah Mereka bentuk pengatur caraan Ada dua benda yang pertama, penting ni First jom kena belajar algoritma Dalam masa 8 jam eh Algoritma Lepas tu jom kena ajar Scratch Tahu tak kat luar negara pelaksanaan macam mana Algoritma tu dia ajar untuk budak darjah 1, darjah 2 Bukan darjah 4 Diorang dah Sebab tu diorang kalau kita 3M kan membaca, menulis, mengira Diorang dah ada tambah lagi satu Masuk-masuk sekolah Kena ada satu lagi kemahiran nama dia coding atau programming Pengatur caraan Yang mana masuk darjah 1 Okay, dia pakai uh, year 1 Okay, tahun 1 masuk Ada subjek dia yang programming Tapi dia kan buat programming tonton-tonton kan Bukan buat scratch Tak Diorang belajar algoritma Logical thinking Sebab memang budak umur dari satu dari dua Otak dia tengah membina Waktu tu lah nak latih otak dia supaya berfikir Yang mana algoritma tu bukan untuk dalam 8 jam tu gabung dengan pengatur caraan Tak Diorang belajar satu tahun Dua tahun Dan baru masuk kepada scratch Dah jam tiga Itu yang berlaku ha, Kita dah jam empat Himpun dua-dua sekali dalam tu ha, So saya kata Okay bagus Sebab sekarang ni nanti Cikgu boleh expect lah 4 tahun akan datang Pelajar yang masuk kereta 2 nanti Diorang dah belajar programming Diorang dah ada basic scratch lah Kalau sekolah tu ajar <laughs> Sekolah tu ajar ha, Kenapa kita kalau sekolah ajar Sebab ada case Sekolah Kita bagi apa? Sekolah skor UPSR <laughs> Yang mana dia korbankan saja subjek yang lain ni ha, So sepatutnya kalau dah jam 4 Dia tak perlu korbankan lah Dah jam 4 belajar scratch Sebab dia belum UPSR lagi kan Scratch Lepas tu dah jam 5 nanti Jom belajar elektronik Dah jam 6 dah main robot di kata satu masuk balik RBT ni kata dua kita tinggal so waktu tu akan jadi semakin semua lah dan saya nampak mungkin RBT sekolah pendengar pun akan berubah juga saya nampak lah saya nampak benda tu sebab tu masa especially yang TDPEN saya masih first tahu TDPEN oh. saya terus kata dengan cikgu-cikgu tak sesuai TDPEN di luar negara budak prasekolah tadika dan kita dah memang ada banyak pengalaman dia budak tadika Tengok dia punya template kan kanak-kanak tu Di kata dua Kalau high school di luar negara Bukan belajar tu di pen Diorang belajar melu melukis dalam perisian Cat drawing Diorang belajar cat drawing tu Lepas tu nak suka tinggal lah Nak guna 3D printer ke Atau nak hantar kat luar Suka tinggal Yang penting melukis tu Itu yang dia ajar Ui tak boleh Kita ada lukisan kejuteraan Di tempat Itu zaman dulu Zaman saya dulu pun ada TLK Zaman sekarang ni tak, tak, tak perlu nak belajar Bawa pembalik panjang Zaman sekarang depan komputer je itu gambaran yang cikgu kena sedar Ok So saya nampak muka akan berubah benda tu Dan satu hari nanti jangan terkejut Waktu tu Yang mana cikgu akan lihat Tak sama dengan apa yang kita kena ajar dulu So terpaksa lah berkhusus balik Contoh mereka tahu yang ini lah terpaksa lah nanti Ok So tu normal Ok boleh Itu normal sebab sentiasa kita kejar teknologi Dan maka dalam kita punya modul ni cikgu Ini online Kat YouTube Cuma yang kat YouTube ni cikgu Ni modul umum dia tak ikut DSKP Direct ha, Kalau cikgu buka Ada banyak episod ha, Yang ni dia direct Masuk hands on Terus kenal Peralatan semua So tapi Kenapa kita letak Dekat dalam modul Sebab kita tahu Bahawa Yang part-part tu Yang nanti Nak technical kan ha, Cikgu boleh rujuk Dekat sana Okay Boleh buka sana nah, Dah buka cikgu Malam tadi saya check 682 yang subscribe So saya harap Cikgu buka Cikgu subscribe lah Kita punya channel Okay So hari ni mesti tujuh atau lebih lah <laughs> So Baru kita masuk poin kita je Okay Satu poin satu Kita akan masuk ke Reka bentuk mekatronik Jadi Dalam topik pertama Satu topik dalam reka bentuk mekatronik Satu poin satu adalah Menyatakan maksud Reka bentuk mekatronik Siapa nak bagi tahu saya Mekatronik tu apa je kau Mekatronik tu apa je kau Hmm? Okay, kalau Empat elemen Lima elemen, okay Ini saya nak cerita okay. Kalau dalam buku Kan, cikgu punya mungkin Dia adalah bidang Gabungan di Spain Okay, beberapa bidang yang lain Contoh 
uh, gabungan bidang elektronik betul elektrik uh, pengacucaraan kawalan dan mekanikal okey ada orang dia pecahkan pula dia buat elektronik elektrik uh, pengacucaraan sistem kawalan dengan mekanikal lima lah ada orang punya tak lipat cikgu mekanikal dengan elektronik ah ni saya suka share ni sebab cikgu tahun depan eh bukan tahun depan tahun ni cikgu kena tanda paper kan kan kena tanda paper kan so cikgu kena tahu satu benda dalam akademik zaman sekarang saya yakin cikgu semua dulu pernah-pernah sebab tahu ada paper akademik kan kertas akademik semua rujukan kita banyak cikgu dan mekatronik ni cikgu kalau ada orang ni dia tak ref elektronik tu ialah elektrik cikgu cikgu kena tahu ok satu lagi kalau ada pelajar cikgu dia argue cikgu dia kata cikgu elektronik elektronik tu elektronik dengan elektrik sama cikgu cikgu kena biarkanlah dia argue sebab dia telah belajar yang takrifan elektronik dengan elektrik tu sebenar sama elemen yang sama sebab dalam elektronik tu kalau siapa belajar elektronik pun dia kena belajar sekat teori berita elektrik benda yang sama dia main arus main rotan main beban di tangan dan kalau dia tak lakukan benda tu sama Maka dia akan kata elektronik Mekanikal Sistem kawalan Pengaturcaraan Itu kes kalau dia kata sama Ada pula dia, kata, dia tak guna nama pengaturcaraan Dia kata perisian cikgu Gabungan uh, bidang perisian uh, Sebab dia rujuk pada kejutaan perisian Sampai engineering okay? Gabungan mekanikal Gabungan elektronik elektrik Gabungan mekanikal Pun betul cikgu Itu pun mekanikal Sebab tu saya, saya akan tunjuk gambar, saya juga akan nampak Gambar dia tak sama Okey Cikgu mungkin tengok satu rujukan yang sama lah Butex, betul? Butex Cuma saya nak cerita dari situasi sebenar Mekatronik ni Saya nak cerita core dia apa cikgu? Core dia Core dia Kalau Dia tak libatkan yang tadi Elektronik, elektrik, mekanikal uh, Sekolah orang pengatur caraan Maka dia bukanlah mekatronik Cuma kalau dia tak rekam benda yang sama Elektronik, elektronik tu dia gabung uh, Then fine itu jadi empat atau jadi tiga ha, Ikut keadaan Tapi itulah bidang gabungan dia Macam saya katalah Kenapa ada bidang baru nama biomekatronik Sebab dia dah gabungan Biologi Dia dah gabungan biologi Jadilah biomekatronik So ini sekarang mekatronik Dan Reka bentuk mekatronik cikgu Yang kita nak ajar kepada pelajar tu Kita kena tahu reka bentuk mekatronik tu apa Sebab bila kita Mekatronik punya produk punya sistem bila gabung-gabungkan semua elemen mekatronik ni tadi cikgu cikgu kena tahu bahawa kenapa kita nak gabungkan kenapa nak gabungkan cikgu kenapa kenapa uh, dulu orang orang lift kan buat lift dia boleh buat cara mekanikal saja kalau nak bagi lift tu angkat turun naik turun tapi kenapa, kenapa dia kena gabungkan dengan elektronik kenapa dia kena gabung dengan sistem kawalan kenapa dia kena gabung dengan pengatur caraan untuk bagi dia lift tu naik turun kenapa cikgu Ha? Automatik ha. Untuk bagi dia automatik Itulah kunci kepada produk mekatronik Kepada disiplin mekatronik Automatik Kalau dulu mechanical alone Semua benda manual Tarik, oh pernah, beban Bila kita ada elektronik Kita ada masukkan pengatur caraan dalam tu Yang mana pengatur caraan itu mewakili sistem kawalan Maka dia naik sendiri Boleh putar motor, ambil tali beban Naik sendiri, turun bawah naik So, automatic cikgu Baru daripada automatic tu Boleh reducekan power Reducekan kuasa tenaga dan sebagainya lah Tapi Aim dia automatic Maka Cikgu Nak uji pelajar cikgu Boleh Faham tak mekatronik Cikgu nak uji macam Dia boleh explain macam saya ke tak Sebab Kalau dia ha Cikgu hanya mekatronik tu Pelajar ulat buku ni Ulat buku cikgu Sesakat tarifah ni, mekatronik adalah satu bidang ilmu yang menggabungkan disiplin ilmu mekanikal, elektrik, elektronik, kawalan dan pengatur caraan untuk menghasilkan suatu sistem yang berfungsi secara otomatik. Uh, word by word. Kalau itulah pelajar dia cikgu, kan? Cikgu jangan suka tau cikgu. Uh, ini saya, saya, saya ingat ni pengalaman saya masa sekolah dulu. Ramai cikgu suka pelajar macam ni. Sebab dia jawab ikut skema jawapan Senang nak tanda Betul Pandai Pandai, pandai Bagaimana penuh ni Pandai hmm. Tapi cikgu tersilap 
bila saya semasa ni kat rumah saya naik oh ok rupanya bila kita nampak ada pelajar memang kita pernah tengok cerita terigit tak cerita Bollywood bukan nak cerita nak nak nak, nak promote cerita ni cerita filem Bollywood nama cerita tu Three Idiot mana tengok tak pernah tengok balik kita tengok je nak ajar kalau boleh buat satu jam kelas RBT kita buat tayangan cerita Three Idiot akan terkesan je semua pelajar juga akan terkesan sebab ada dua watak utama itu satu pula buku profesor dia suka bombang 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 sebiji tapi seruang ni dia tak dia tak cakap macam buku tapi apa yang dia maksudkan sama dan dia bersifat praktikal Saya nak tanya cikgu Cikgu nak lahirkan pelajar yang mana? Pelajar yang suka cerita A to Z Ayat dia berbeza dengan ayat skema jawapan Tapi betul konten dia Ke nak lahirkan pelajar yang nak ikut sebijik skema jawapan? Ha? Nak jadi yang mana? Tapi susah lah Jangan nak tanya ni susah lah <laughs> Jawapan pelik eh? Macam-macam jawapan dia ha, Tapi hakikatnya Kita kena jadikan tu Kemenjadian tu Tu yang kemenjadian Bukan yang kerja dia ambil buku, dia rebus, dia minum air. Ha, itu senang. Sebab tu, silibus cepat habis. Mekatronik adalah satu bidang yang habis lah. Reka bentuk mekatronik juga. Kena tahu cikgu. Reka bentuk mekatronik tu apa? Itu pun yang cikgu nak kena ajar. Cikgu kan kena ajar mekatronik eh. Cikgu kena ajar apa? Reka bentuk mekatronik. So, apa itu reka bentuk mekatronik cikgu? Cikgu... Reka bentuk tu apa cikgu? Ha? Pro, bukan produk Reka bentuk kan produk Yes, nampak Orang kita memang betul Saya suka Mana-mana tempat Dia kata design, betul Nampak? Orang kita tu Cikgu, tahu tak design tu apa? Tahu tak design tu apa? Ha, sini tahu ha. Reka bentuk lah So, design Reka bentuk lah So, bila kita kata design Dia is related to dia melibatkan apa cikgu? Proses Cara Kaedah Yang mana kita nak Buat satu produk atau sistem Yang mana benda tu mekatronik Okay Kita guna disiplin-disiplin mekatronik tu Kita laksanakan proses tersebut Untuk capai objektif tu Nak buat contoh nak buat lift Okay nak buat lift automatik Naik tu naik turun ha, Dia kena design Dia kena reka bentuk ada Proses tu dalam mana proses tu tak lari daripada gabungkan disiplin ilmu-ilmu yang membentuk bidang mekatronik Faham? So, itu dia Jadi, cikgu Orang akan bertanya Eh, kereta RC car Bukan produk mekatronik ke? Saya tanya cikgu Cikgu, kereta mainan yang jual kat Maiden Eh, tak Maiden lagi Kereta mainan yang jual kat pasar raya tu <laughs> Produk mekatronik tak, cikgu? Saya nak tanya cikgu Cikgu Tak Ya Ayah dia dah pening Eh tadi kata jangan ajar benda kereta mainan Ya cikgu Kereta mainan Memang RC tu Akar tu Memang salah satu contoh produk mekatronik Yang dibuat Contoh paling utama sekarang keluaran daripada China lah eh, Daripada China kan buat. Tapi sebab Dalam produk mekatronik tu Adanya elemen elektronik Elektrik Mekanikal Sistem kawalan Dan pengatur caraan Maka Memang Dia adalah Produk mekatronik Tetapi cikgu Adakah Dengan menggunakan Produk sedemikian Pelajar Akan boleh Mereka bentuk Dalam Bidang ni Tak boleh Yang Yang guna ilmu Mereka bentuk mekatronik Bukan cikgu Bukan pelajar Yang cikgu pelajar Adalah pengguna Produk mekatronik Yang Apply ilmu mereka bentuk adalah Jurutera Technician tu Orang yang buat kat kilang China tu Yang buat kereta mainan tu kat kilang China Orang yang gunakan mereka bentuk mekatronik Proses menjadikan dia satu kereta Faham? Maka kalau cikgu tak boleh touch elemen tersebut Sekadar tambah uh, pemberus Cikgu pengguna Cikgu bukan masukkan mereka bentuk mekatronik Cikgu tak dapat touch pun dia punya benda tu Kalau cikgu boleh touch dalam dia Boleh touch sistem kawalan dia Boleh sentuh pengatur caraan dia Contoh ada jual kat supermarket kereta mainan yang boleh diprogramkan Dan that's, that's boleh pakai Itu memang sesuai lah untuk mereka bentuk elektronik Bukan kereta mainan je cikgu Contoh ada orang buat sistem lift Angkat beban untuk pameran Okay 
Orang ni buat pameran, angkat beban ni. Uh, ni IKEA, IKEA. Promote, promote satu pasar raya pula eh. IKEA pula. Kan kita pergi IKEA, dia, dia suka tunjuk dia punya saca kursi dia kuat kan. Dia hentak, dia hentak, dia hentak. Benda mesin tu cikgu, adakah produk mekatronik? Ya. Yeah. Tapi adakah dengan cikgu tampal, cikgu, ta cikgu ambil stiker love? Stiker hai apa khabar cikgu tampal. Saya telah buat penambahbaikan. Cantik tak produk mekatronik saya? Adakah itu sebab itu cikgu boleh kata itu reka bentuk mekatronik? Cikgu tambah bros dekat dekat mesin yang sedia ada. Adakah itu reka bentuk mekatronik? Tak. Itu DIY. Satu jam kat YouTube boleh belajar. Tak perlu ajar pun saya rasa kalau bagi pelajar tadi kan ambil bros, ambil span dia boleh lekat dekat kereta tu. Okey cikgu. Jadi yang kalau cikgu berjaya pergi kat tanya engineer dia, mesin tu, boleh tak ai nak masuk program ni? Nak bagi Kawal kelajuan dia Supaya dia hentak kuat sikit Kalau uh, programmer dia apa Dia punya engineer kata boleh-boleh Ya ni Buat Dia boleh buat uh, Then that's why That's one is like a bentuk dia katakan Boleh touch sistem tu Sistem tu Yang membentuk dia produk dia katakan Sebab Gabungan ilmu tu Cikgu akan nampak nanti masa praktikal amali nanti Kita akan touch ke semua-semua benda tu Mungkin cikgu kata Ya yeah, saya tak nak ubah Saya Cik, saya tak nak ubah semua benda Betul, tak perlu ubah semua benda Tapi, bila main mekatronik Nak ubah sistem dia Memang kena lalu kat mana cikgu Papan mekat pengawal Memang kena lalu kat situ Nak tambah sensor Nak tambah actuator Nak tambah apa pun, memang kena lalu kat situ Itu memang sistem mekatronik Dia satu, sebab tu ada raja blok tu Ok Dan, saya harap cikgu faham sekarang ni apa itu mekatronik dan apa itu reka bentuk mekatronik